Você tem tido dificuldades para motivar os seus filhos ou os seus estudantes no aprendizado de ciências? Eu sou o Márcio Koba e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas técnicas que mais têm funcionado comigo para poder engajar as crianças e os jovens. E a primeira dica é partir das necessidades dos pequeninos. Então, quais são os problemas que ele tem na casa dele, na sala de aula, quando ele brinca com os amigos, a partir do dia a dia deles, a gente pode perceber quais são os problemas que estão motivando eles a buscar soluções. E é aí que a gente vai apresentar para eles o que já existe dentro da ciência. O problema é que se você estiver tratando de uma sala de aula, você vai encontrar diversas necessidades diferentes desses estudantes. Então, normalmente, a gente vai ter que partir de alguma questão que seja comum a todos eles. E para que isso aconteça, a gente pode iniciar a partir de uma questão que eles venham trazer para você ou que você mesmo possa dar para eles. Como, por exemplo, o que é a luz? Por que o céu é azul? Como os robôs funcionam? Por que o meu celular não está carregando? E eu sei que você pode pensar que essas são perguntas muito difíceis de responder, mas nós mesmos podemos estar com as crianças e pesquisarmos juntos para encontrar soluções. Uma outra possibilidade, quando eles perguntarem uma coisa que fica muito difícil de responder, então você devolve a pergunta para eles. Mas você, o que você acha? Sempre quando eu ministrei um curso de ciências, eu gostava de partir da aula que eu chamava de Você é o Cientista. A proposta dessa aula é fazer com que o estudante esteja empoderado da possibilidade de criar conhecimento científico. Isso quer dizer que a criança ou o jovem não vão ser meros espectadores desse processo, mas sim aqueles que vão participar ativamente para melhorar o planeta, para ajudar outras pessoas, para melhorar as nossas vidas. E se você perceber que os seus estudantes estão perdendo o engajamento no meio da aula, estão começando a bocejar ou se desinteressar, ter conversas paralelas, a minha sugestão é aponte questões que envolvem sobrevivência. Eu estou me referindo a coisas que podem ser uma ameaça para a espécie humana e também para os animais. E dentro das ciências da natureza é possível abordar alguns temas que para eles são muito interessantes, como tempestades, vulcões, furacão, neve, são todas questões que podem despertar e dar um gatilho para que eles se interessem a respeito dos temas de ciência que você precisa apresentar. E para essa geração de nativos digitais, como a gente tem nos dias de hoje, nada melhor do que abordar assuntos que envolvem games, celulares, tablets e computadores. Para você que tem estudantes que já decidiram que eles querem estudar na faculdade, por exemplo, aqueles que querem cursar pedagogia, direito, psicologia, filosofia, ciências sociais, como a gente consegue engajar um estudante desses a aprender ciências? E uma dica para você, pelo menos que sempre funcionou comigo, é dentro dos cursos abordar pelo menos uma aula de história da ciência ou de filosofia da ciência. E foram nesses casos que eu pude presenciar debates acontecendo no meio de uma aula de física. Agora, a melhor dica a gente sempre deixa para o final. Dentro de cada curso de ciências, é muito importante que a gente consiga prever laboratórios para que os estudantes coloquem a mão na massa. Não precisa ser necessariamente aquele laboratório que vai fazer com que o estudante descubra a lei científica de novo, até porque essa lei científica já foi descoberta, então se ele pesquisar no Google, ele já vai saber que ele existe. Mas sim laboratórios que vão ser mais rápidos, às vezes colocar diversos laboratórios em uma mesma aula, com experimentos demonstrativos e coisas que vão despertar a curiosidade deles. E como exemplo eu trouxe para você hoje um termoscópio, que funciona da seguinte maneira. Ele tem um recipiente com álcool colocado com um vidro bem fininho e conforme o meu calor vai aquecendo o gás dentro do recipiente, então você percebe que ele chega até a borbulhar. E realizando esse experimento na sala de aula, você vai perceber que algumas crianças vão fazer 
com que o álcool suba mais rápido e outras vão ter dificuldade de fazer o álcool subir. E nisso a gente pode discutir a diferença de transferência de calor que existe entre cada uma das mãos, porque certas mãos vão estar mais aquecidas que as outras. E assim, por exemplo, a gente pode discutir como o calor se transmite e como a temperatura das substâncias aumenta ou diminui. E sempre quando você colocar os seus estudantes com a mão na massa, você vai perceber que muitas perguntas vão surgir e vão acontecer alguns problemas, porque a criança não vai conseguir executar o projeto da maneira como ela imaginou. E as ciências vão entrar justamente nesse ponto. Mas se você tem interesse em conhecer mais experimentos de ciência para você realizar em sala de aula ou com seus filhos, dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!